続いては台北から北東におよそ20キロ移動し桐生市へ高尾港に次ぐ台湾で2番目に大きい港町です。よいちやってきました。ちょっとあいにくの天気でちょっと小雨降ってますけど、やっぱ台湾と言ったらよいちですよね。でここ桐生は台北北部の中でも最も活気のあるよいちの一つだそうで、見てこの黄色い提灯がずらーっと並んでるのも特徴なんだってワクワクする。だけでは正直何の料理かは分かりませんがとっても美味しそうですねいただきます何のスープだろう食べてみないと分かんないいいね何だろうこれ何だろうこれ<笑>これを食べたら分かるかなくるくる白いの何だろういただきますあイカだうんイカがちょっとニンニクとか胡椒が効いた感じの衣がまとってるイカが入ってるスープ、美味しい。塩焼きそばのような見た目の麺料理。フッチ、味はどうでしょう。美、う、味、ん、しい。これもニンニクとちょっとごま油みたいな感じがして、麺もちもちで、ちょっと塩気もあって、シンプルだけどなんか台湾ならではの味わい。カキオムレツが美味しいって聞いたからカキオムレツをねずっと探してるんですけど。台湾の定番 B 級グルメ、カキオムレツ。台湾全土で昔から愛されていて、地域によってさまざまなバリエーションがあるそうですよ。ああ、やった。ありがとうございます。二種類ソースがかかってる。この赤いソースの方から。プリプリに焼けてるで生地がちょっともっちもちこの赤いソースは辛いかなと思ったけどちょっとスイートチリソースみたいな感じ甘辛くて合うね牡蠣にスイートチリこちらのお好みソースのようなものは醤油ちょっとお醤油とお酒を混ぜたようなちょっとお酒の香りもするあいいねこれも合う最後は台湾の国民的スイーツのお店を発見おーありがとうございます台湾で古くから親しまれているスイーツトーファー見た目お豆腐みたいだけどどうなんだろういただきますあ、味もお豆腐だ<笑>すっごくつるんつるんの滑らかなお豆腐で小豆がほんのり甘くってスイーツだけどそこまで甘くないなんかヘルシーすごくぜんざいみたいな感じだけどあんなに甘くないお豆腐が主役のスイーツだうんいいねよいちはたまらん台湾は外食文化朝ごはんも外で食べますということでここが朝ごはんを食べられるお店ということなんですけどすごいまだ朝7時半なのに結構もう満席に近い状態ですねあ地元民が通い詰める創業70年以上の名店写真と日本語訳付きのメニューもあるので安心です。先生、ありがとうございます。揃いました。結構早いね。すぐ来た。気になるお値段は
この量でおよそ900円うーんすごい優しい味付けなんかちょっとだしなんか和風のだしのような感じでご飯が炊いてあってご飯柔らかくってあ豚を揚げたやつかなお兄さんが店頭で切ってたやつだうんやっぱり豚の角煮みたいに柔らかく煮たやつを多分揚げてて食べてこれだ多分。そして気づけば店内はご覧の通りの大盛況早い時間に行くことをお勧めします。